Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam eine Katze mit beweglichem Schwanz. Für die Katze benötigen wir Fimo Rosé Gold Nummer 8020. Ich schneide mir zunächst ein paar Stücke her. Dies ist der Körper, dann jetzt kommt der Kopf. Und hier schneide ich mir noch einen Teil für den Schwanz runter. Den Rest gebe ich wieder weg. Zunächst rolle ich das große Stück, also das Stück für den Körper, zu einer ovalen Kugel. Wir machen es uns ganz einfach, bestimmen für uns selbst vier Ecken und formen diese einfach ein wenig dünner. Du drückst es einfach dünner. So musst du nicht extra vier Beinchen rollen und diese dann irgendwie befestigen und hoffen, dass sie halten. So halten sie und es ist sehr, sehr einfach, auch für Anfänger geeignet und wirklich leicht. Wenn du damit fertig bist, bestimmst du ein Hinterteil und dort äh, machst du ein Loch mit einem Nadeltool oder mit einem Zahnstocher. Das benötigen wir später für unseren Schwanz. Jetzt kommt auch schon der Kopf dran. Eine Kugel formen und hier auch wieder zwei Ecken bestimmen. Das werden unsere Ohren. Und weiter geht's mit dem Schwanz. Einfach lang ausrollen und kurz abschneiden auf einer Seite, damit es flach ist. Hier auch wieder ein Loch bohren, damit wir später eine Schrauböse darin befestigen können. Jetzt geht es auch schon ran an die Schrauböse, die stecke ich jetzt einfach rein und rolle es trotzdem noch ein bisschen aus, damit es wirklich gut haftet. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Körper. Hier kommt auch die Schrauböse gleich, so wie ich sie jetzt reingesteckt habe, rein. Genau. Und damit der Kopf auch richtig gut sitzt, verwende ich Fimo Liquid, mache noch ein paar kleine Löcher mit dem Nadeltool und setze dann erst den Kopf darauf. Das soll eine bessere Haftung geben. Und mit einem Essstäbchen mache ich jetzt noch eins und zwei Löcher in die Ohren. Und schon sind wir auch schon bei den Augen. Mache einen dünnen Strang. Du benötigst für die Augen zwei große längere Stränge und jeweils drei kleine kurze. Und wie du siehst, ich mache sie ohne Fimo Liquid einfach drauf. Da sie sowieso ein bisschen flach gedrückt werden, halten sie sehr gut. Genau, einfach befestigen und ein bisschen entweder mit dem Finger oder mit dem Dotting Tool festdrücken. Jetzt noch die Schrauböse oben rein und schon kann das Ganze auch in den Ofen. Mit einem Biegering befestige ich jeweils die Kette einmal und einmal den Schwanz hinten. Ja, einmal die Kette und jetzt fehlt noch der Schwanz und schon ist deine Kette fertig. Et voilà! Gefällt sie euch? Ich mag es, wenn so Dinge bewegliche Teile enthalten. Perfekt zum Spielen. Langweilig wird dir so nie. <lacht> okay, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald.